அதாவது இந்த காயப்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்முடைய வார்த்தைகள் தான் முதன்மையான பங்கு ரோட்டில் போகும்போதோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது இருக்கும்போதோ யார் சொன்னாலுமே ஏதோ ஒன்று நம்மளை தவறாக சொன்னாலும் ஐயோ கொஞ்சம் ஒதுங்கி போயா பார்த்து போக மாட்டேன் இப்படின்னு சொன்னால் கூட நமக்கு காயப்பட மாட்டோம் ஆனால் அதுக்கு மர கோபம் தான் போடுவோம் கோபப்பட்டு சத்தம் போடுவோம் அதோட போயிடுவோம் ஆனால் நமக்கு நெருங்கிய உறவுகள் நம்ம நேசிக்கக்கூடிய உறவுகள் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் முக சுழிச்சு பேசினா கூட கோபப்படவே முடியாது காயம் பட்டு மனசுக்குள்ள புழுங்கிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ உங்கள் வார்த்தை கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் கவனமாக நீங்கள் கொண்டு வரணும் யார்கிட்ட எந்த அளவுக்கு பேசணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் பிறர் மூலமாக பாதிக்கப்படுறத விட நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க மூலமாக பாதிக்கப்படுறது தான் ரொம்ப அதிகம் உங்கள் மனைவியோ அல்லது உங்கள் கணவரோ உங்ககிட்ட சாப்பிட்டீங்களா என்னம்மா பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது டக்குன்னு அவங்கள கோவப்படாது இவன் விளையே பாரு அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காயப்படுத்திடும் மனசுக்குள்ளேயே புழுங்க வச்சிடும் இருடா கண்ணு கொஞ்ச நேரம் கழித்து வர்றேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்களேன் அவங்க எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் காத்திருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இது எல்லாத்தையும் யார்கிட்ட வேணாலும் காட்டுங்க ஆனால் உங்கள் ரொம்ப பிடித்தமானவர்கள தயவு செய்து உங்களுடைய முக சுழிப்பை கொஞ்சம் கூட காட்டாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்காக உங்களை நம்பியே வாழ்ந்துட்டு இருக்க அவங்களால அதை வாழ்க்கை முழுதும் தாங்கிக்கவே முடியாது வார்த்தைகள் இனி வாழ்க்கையில் கவனமாக பயன்படுத்துங்க நாளை சந்திப்போமா